আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো কম বেশি সবার প্রিয় ঐতিহ্যবাহী কাচ্চি বিরিয়ানি রেসিপি আর যারা ভাবছেন এটি বানানো খুবই কঠিন আসলে তা না এটা বানানো খুবই সহজ তাহলে চলুন দেখে আসি ঐতিহ্যবাহী কাচ্চি বিরিয়ানির প্রস্তুত প্রণালী তো প্রথমেই আমি আগে মাংসটাকে রেডি করে নিব তার জন্য আমি এখানে দেড় কেজি খাসির মাংস নিয়েছি আপনার চাইলে গরুর মাংস দিয়ে এই কাচ্চি বিরিয়ানিটা করতে পারেন আর এ মাংসটাকে আমি পানিতে দু টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দশ মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর এটাকে ভালো করে ক্লিন করে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি মাংসটা ক্লিন করে নেওয়ার পর এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি আরও কিছু লবণ আর লবণটা একটু কমই দিচ্ছি যেহেতু এটাকে কিছুক্ষণ লবণ পানিতে আমি আগেই ভিজিয়ে রেখেছিলাম যার ফলে এর ভিতরে যথেষ্ট লবণ ঢুকেছে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি দু টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং দু টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ টক দই এবং হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ জিয়া গুঁড়ো আর দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়োটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিবেন আর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়ো তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো আর হাফ চা চামচ এলাচি গুঁড়ো তারপর আরও দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ দারচিনি গুঁড়ো এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ জয়পল গুঁড়ো এবং হাফ চা চামচ জয়ত্রী গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি পরিমাণ জাপরান এটা দিলে বিরিয়ানি থেকে একটা অসাধারণ গ্রান বের হয় আর যদি জাপরানটা আপনার কাছে না থাকে তাহলে না দিলেও হবে এবার দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা আর পেঁয়াজ বেরেস্তার ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম না কারণ এতে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে এবং আমি মনে করি কম বেশি সবাই এই পেঁয়াজ বেরেস্তাটা করতে জানে তাই শেয়ার করলাম না সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ রান্নার তেল এ পর্যায়ে মোটামুটি সব ইনগ্রিডিয়েন্টস আমার দেওয়া শেষ এখন আমি হাত দিয়ে এগুলোকে ভালো করে মেখে এক ঘন্টার জন্য এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিব তো এই কাছে বিরিয়ানিটা রান্না করার জন্য মাংসের সব তেল মশলা লবণ ভালো করে পারফেক্টলি দিতে হবে কারণ এটা যখন চুলে দেওয়া হবে তখন এটাকে নাড়ার বা লবণ তেল দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না তো মাংসটাকে আমার ভালো করে মেখে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে আমি এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব কাছি বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য আমি কয়েকটা আস্ত আলুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি এরকম এখন এতে সামান্য কিছু লবণ আর একটু ফুড কালার দিয়ে এটাকে মেখে তেলে হালকা বেজে নেব আর এই পুট কালারটা আমি ইউজ করেছি আলুর কালারটা একটু সুন্দর দেখানোর জন্য আপনারা চাইলে পুট কালারটা বাদ দিতে পারেন একটা প্রায়ফানে আমি সামান্য তেল আর হাফ চা চামচের মতো ঘি দিয়ে এখন আমি আলুগুলোকে হালকা ভেজে নিব আর আলুগুলোকে বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই এক দু মিনিট ভেজে নিলেই হয়ে যাবে এদিকে আমার আলুগুলো হয়ে গিয়েছে এগুলোকে এখন আমি নামিয়ে ফেলব অন্যদিকে আমি দেড় কেজি মাংসের অর্ধেক প্রায় পনে এক কেজি পরিমাণ চাল নিয়ে নিয়েছি আর সবসময় মাথায় রাখবেন যে কোনো বিরিয়ানি রাতে হলে মাংস থেকে অর্ধেক চালের পরিমাণটা নিতে হয় আমি এখানে বাসমতি চাল নিয়েছি আপনার চলে যে কোনো পলাউ চাল নিতে পারেন তবে কাছি বিরিয়ানিটা বাসমতি চাল দিয়ে করলেই বেশি ভালো লাগে তো এখন আমি চালটাকে ভালো করে ক্লিন করে একটা ছাঁকনিতে পানিটা ঝরিয়ে এটাকে রেখে দেব কিছুক্ষণ রাইসটা রান্না করার জন্য আমি একটি হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি আর এখন এতে আমি কিছু তেল দিয়ে দিচ্ছি যাতে রাইসটা জ্বর জ্বরে থাকে আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু লবণ লবণের পরিমাণটা একটু বেশি করে দিতে হবে যাতে পানিটা একটু নন্তা নন্তা থাকে এবং পরবর্তীতে যখন রাইসটা এর সাথে দেওয়া হবে তখন লবণের পরিমাণটা ঠিক হয়ে যাবে তারপর দিয়ে দিলাম এতে একটা তেজপাতা আর দু তিনটে দারচিনি এবং লবঙ্গ আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু আস্ত শাহিজিরা পানিতে যখন এরকম বলক চলে আসবে তখন রাইসটা দিয়ে দিতে হবে এতে আর রাইসটাকে পুরোপুরি সেদ্ধ করা যাবে না এটাকে ফিফটি পার্সেন্ট সেদ্ধ করে নিতে হবে কারণ রাইসটা আবারও মাংসের সাথে দিয়ে রান্না করতে হবে সেই জন্য আমার রাইসটা প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছে আর এটা হতে ছয় থেকে সাত মিনিট সময় লেগেছে রাইসটা যখন পুরোপুরি সেদ্ধ না হয়ে গিয়ে একটু একটু শক্ত থেকে যাবে তখনই এটাকে নামিয়ে একটা ছাঁক নিতে নিয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিতে হবে আমি রাইসটার পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি আর এদিকে এক ঘন্টা ধরে মাংসটা ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এতে কিছু আস্ত গরম মশলা এলাচি দারচিনি লবঙ্গ আর তেজপাতা দিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঠ বাদাম আর কাঠ বাদামগুলোকে আমি একটু ভেঙে ভেঙে নিয়েছি এবার দিয়ে দিচ্ছি সেই ভেজে নেওয়া আস্ত আলুগুলো এবার এর উপর দিয়ে নিচ্ছি সেই ফিফটি পার্সেন্ট সেদ্ধ করে নেওয়া বাসমতি রাইসগুলো এরপর রাইসটাকে চারদিকে একটা চামচ দিয়ে এভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে কোনো দিকে খালি অংশ না থাকে এবার এর ওপর দিয়ে দিচ্ছি আরও কিছু বেরস্তা এবং ছয় সাতটা আলু বখরা এখন দিয়ে দিব এতে এক টেবিল চামচ পরিমাণ কেওড়া জল এবং আরও এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি রোজ ওয়াটার আপনারা চাইলে রোজ এবং কেওড়া ওয়
এখন দিয়ে দিচ্ছি এতে এক কাপ পরিমাণ দুধ আর এই দুধটা আমি এক কাপ পরিমাণ পানিতে হাফ কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ দিয়ে এটাকে লিকুইড করে নিয়েছি আর এতে গুঁড়ো দুধ দেওয়ারই চেষ্টা করবেন কারণ গুঁড়ো দুধটা দিলে কাচি বিরিয়ানিটা থেকে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে এরপর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য জাপরান বেজানো পানি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য ফুড কালার ফুড কালারটা জাস্ট কালারটা সুন্দর আসার জন্য দেওয়া আপনারা চাইলে এটা বাদ দিতে পারেন এবার এর উপর ঢাকনা দিয়ে এর চারপাশে আটা দিয়ে আটকে বন্ধ করে নিব এক কাপ পরিমাণ ব্রাউন আটাতে আমি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে এটাকে গুলি নিয়েছি এটা সামান্য পরিমাণ পানিতে আটা বা ময়দা যে কোনো একটাতে একটু নরম করে গুলি নিলেই হয়ে যাবে তারপর আটা বা ময়দার গোলাটাকে পাতিলের চারপাশে এভাবে লাগিয়ে নিতে হবে এবার এর উপর ঢাকনাটা দিয়ে এর চারপাশ থেকে আটাটা নিয়ে ঢাকনাটাকে এভাবে আটকে দিতে হবে যাতে কোনো দিকে পাকা অংশ না থাকে এবং ডাকনাতে যদি কোনো ছিদ্র থাকে ছিদ্রটাকেও বন্ধ করে দিতে হবে আটা দিয়ে আর আরেকটা কথা বিরিয়ানিটা যে হাঁড়িতে রান্না করবে সে হাঁড়ির তলাটা যাতে একটু ভারী বা মোটা হয় তো আমি আজকে যে হাঁড়িতে রান্না করছি তার তলাটা যথেষ্ট ভারী আর যদি হাঁড়ির তলাটা পাতলা হয় তাহলে একটা তাওয়াকে ভালো করে গরম করে নিয়ে এর উপর বিরিয়ানির হাঁড়িটা দিয়ে এটাকে রান্না করতে হবে তো আমি চুলে হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়েছি চুলার আগুনটা হাইয়ে দিয়ে প্রথমে আমি এটাকে দশ মিনিট রান্না করে নিব দশ মিনিট পর চুলার আগুনটা মিডিয়াম টু লোতে রেখে এটাকে আমি আরও এক ঘন্টার জন্য রান্না করে নিব এক ঘন্টা পর ফিরে এলাম এক ঘন্টা পর আমার বিরিয়ানিটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে নামিয়ে ফেলব তারপর একটা ছুরি দিয়ে এর চারপাশের আটাটা এভাবে আস্তে আস্তে খুলে নিতে হবে চারপাশ থেকে মোটামুটি আমি আটাগুলো সরিয়ে নিয়েছি এবার আমি ডাকনাটা তুলে নিচ্ছি আর ডাকনাটা একটু সাবধানে তোলার চেষ্টা করবেন কারণ ডাকনাটা খোলার সাথে সাথে এর থেকে একটা গরম ভাব বের হবে এবার একটা চামচ দিয়ে এই সব কিছু আমি ভালো করে মিক্স করে নেব আর এই মুহূর্তে এর থেকে দারুণ একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাইসটা কতটা জ্বর জ্বরে আছে এখনও সামনে ঈদ আসছে আর এই ঈদ উপলক্ষে আপনারা এই কাঁচি বিরিয়ানিটা তৈরি করতে পারেন আর তাছাড়া এই রমজানে কোনো একটা দিন ইফতারের জন্য এটা তৈরি করতে পারেন এখন আমি একটা সার্ভিং ডিশে এগুলোকে সার্ভ করে নেব আমার বিরিয়ানিটা সার্ভ করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাদের একটা মাংস কেটে দেখাচ্ছি দেখুন এটা কত সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়েছে এবং আলুটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে সেদ্ধ হয়েছে তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্টস এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে আমার চ্যানেলের বেল আইকনটিতে প্রেস করে রাখবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ